আমাদের লেকচার টুডে আওয়ার সেকশন ইজ এডব্লিউএস আর্কিটেক্ট ইন এন্ড ইকোসিস্টেম দিস ইজ দি লাস্ট থিওরিটিক্যাল সেকশন অফ এডব্লিউএস মোটামুটি এডব্লিউএস এর অনেকগুলো সার্ভিস বা ফিচার আছে বাট এটা হচ্ছে আমাদের আন্ডারস্ট্যান্ডিং এর জন্য এটা হচ্ছে সবচেয়ে মানে লাস্ট এবং এইখান থেকে অ্যাকচুয়ালি ছোট সেকশন খুবই ছোট সেকশন কিন্তু দুই থেকে তিনটা কোশ্চেন আসে যেমন সিকিউরিটি তে যেমন ট্রাস্টেড অ্যাডভাইজার रिलेटेड তারপরে ক্লাউড ওয়াচ তারপরে হচ্ছে কি যেন ক্লাউড ট্রেড এই रिलेटेड বেশ কিছু প্রশ্ন আসবে এগুলো হচ্ছে সিকিউরিটি रिलेटेड আবার আপনার অর্গানাইজেশন থেকে প্রচুর প্রশ্ন আসবে আপনারা যারা আমার 700 কোশ্চেনের মধ্যে পড়তেছেন তারা কিন্তু দেখতেছেন যে সব ফ্যামিলিয়ার না মোটামুটি সবই ফ্যামিলিয়ার অল্প কিছু যেমন আরেকটা আছে টোটাল কস্ট অফ ওনারশিপ এটা আমি খুব ডিটেইলস পড়াই নাই কিন্তু টিসিও নিয়ে বেশ কিছু টোটাল কস্ট অফ ওনারশিপ জাস্ট একটা কম্পারিজন আপনার টোটাল ক্লাউডে আপনি যখন প্রাইসিং ক্যালকুলেটর দিয়ে ইউজ ইউজ করবেন এটা প্রাইসিং ক্যালকুলেটর আপনি ধরেন আপনি ইসি2 নিলেন এস3 নিলেন হোয়াটএভার জিনিস নিলেন সেটা যখন এস্টিমেট করবেন যে আপনি এরকম একটা ডেটা সেন্টার এর বিকল্প হিসেবে আপনি এই সার্ভিসগুলো এডব্লিউএস এ নিলে কত বিল আসতে পারে মান্থলি বেস বা ইয়ারলি বেস সেটা আর আপনার অন প্রেম ডেটা সেন্টারে সেখানে একটা ইয়া থাকবে যে সেখানে আপনার কস্ট কত আসবে বা আপনার টেস্ট এই দুইটার মধ্যে কম্পেয়ার করুন তো আমি ওয়েল আর্কিটেক্টের ফ্রেমওয়ার্ক এটা হচ্ছে আমাদের জেনারেল প্রিন্সিপাল এটা আসলে এই জিনিসগুলো আসলে কি একটু আমরা বুঝ বলি ফার্স্ট অফ অল ক্লাউড আপনাকে যে ফ্যাসিলিটি দিচ্ছে এটা হচ্ছে স্টক গেসিং ইউ ক্যাপাসিটি নিডস যেমন ডেটা সেন্টারের ক্ষেত্রে আমাদের ফোরকাস্ট করতে হবে যে এটা তো 10 বছরের জন্য আমি ডেটা সেন্টার করতেছি হিউজ ডেটা সেন্টারে সবচেয়ে বেশি লাগে কি বলেন তো হিউজ কি কোন এক্সপেন্ডিচার কোন এক্সপেন্ডিচার কোন এক্সপেন্ডিচার হিউজ ক্যাপিটাল এক্সপেন্ডিচার ক্লাউডে প্রায় প্রশ্ন করবে যে ক্যাপিটাল এক্সপেন্ডিচার আপনারা কি আমরা ক্লাউডে সবচেয়ে বড় সুবিধা আপনার হিউজ ক্যাপিটাল এক্সপেন্ডিচার লাগবে না আপনার ভ্যারিয়েবল এক্সপেন্স থাকবে অপেক্স না কি আপনি ক্রেড করতেছেন কি ক্যাপেক্স দিয়ে আর ক্যাপেক্স ক্যাপেক্স মানে ক্যাপিটাল এক্সপেন্ডিচার অপেক্স মানে অপারেশনাল এক্সপেন্ডিচার তো ডেটা সেন্টারে যে डेफिनेटলি ক্লাউডে মান্থলি বিল বেশি আসবে অপারেশনাল এক্সপেন্ডিচার বেশি কারণ আপনি আন্ডারলাইন রিসোর্সেস ইউজ করতেছেন বাট পার্থক্যটা হচ্ছে যে আমার ডেটা সেন্টারে আমার ক্যাপেক্স লাগে আপনার বিশাল ল্যান্ড লাগে তারপর স্থাপনা লাগে সেটা আপনি যদি ক্রিটিক্যাল ইনফ্রাস্ট্রাকচার হয় তাহলে এগুলো ভাড়া থাকে না নিজেদের থাকে আর गवर्नमेंटের ন্যাশনাল তারপরে হচ্ছে বা ইন্টারন্যাশনাল স্ট্যান্ডার্ডে যেগুলো থাকে বড় ধরনের এমএনসিগুলো আর আপনার যদি এমএন এন্টিটিগুলোতে ডেটা সেন্টার ভাড়া নেয় সেই ভাড়া নিতে গেলেও সেখানে বিল্ডিং ভাড়া লাগে বিল্ডিং গুলো আবার পারপাস বিল কিনা নাকি অ্যাপার্টমেন্টের বিল্ডিং এ তো আপনি ডেটা সেন্টার করতে পারবেন না তারপরে তার সারাউন্ডিংস এর কিছু কমপ্লায়েন্সের ইস্যু থাকে তারপর ফিজিক্যাল সিকিউরিটি দিতে হয় শক্ত গেট দিতে হয় লোহার ভারী ভারী গেট এক একটা গেটের দাম যত যখন শুনবেন আপনার তিরিশ চল্লিশ লাখ টাকা আপনার তো মাথা খারাপ হয়ে যাবে একটা গেটের দাম এত টাকা গেটের মধ্যে আপনার আবার মাল্টিফ্যাক্টর অথেন্টিকেশন দিতে হয় চারপাশে সার্ভালেন্স ক্যামেরা দিতে হয় হিউজ কস্ট আবার আপনার লোক রাখতে হয় এগুলো মনিটর করার জন্য আপনি খালি গেট থাকতেই হবে না লোক রাখবে বিশাল কিছু এরপরে আবার লাগবে হচ্ছে কি আমার একটা সার্ভার ম্যানেজ করতে হবে বা একটা ডাটাবেস ম্যানেজ করতে হবে আমার বিশাল বিশাল এসি ইউনিট লাগবে ওই এসি এই কম্ফোর্ট এসি হলে হবে না পরে হঠাৎ করে দুই বছরের ব্যবধানে দেখে গেলেন যে আপনার ডাটা সেন্টারের ক্যাপাসিটি বাড়তেছে সার্ভার বাড়তেছে নেটওয়ার্ক ডিভাইস বাড়তেছে ফায়ারওয়াল কোম্পানি এসে বলতেছে যে আমার ফায়ারওয়াল না এটা নেক্সট জেনারেশন ফায়ারওয়াল প্রচুর ডিভাইস বাড়তেছে আর প্রত্যেকটা ডিভাইস মানে হিট হিট জেনারেট করতেছে এখন আপনার যে দুইটা প্রিসিশন এসি একটা থাকবে অ্যাক্টিভ একটা থাকবে স্ট্যান্ড বাই দুইটা সার্বক্ষণিক চললে তখন কিন্তু দুইটারই কিন্তু মানে দুইটা জিনিস সারাক্ষণ চললে আপনি যদি সারাদিন কাজ করেন ওভার দ্য উইক তাহলে তো আপনি অসুস্থ হয়ে যাবেন তো সেরকম দুইটা ইয়া যখন চলে কোনো কারণে কোনো একটা ইউনিট যদি ফেল করে তাহলে দেখবেন যে আপনার কুলিং আর কুলিং না থাকলে কুলিং যদি ডাটা সেন্টারে কাজ করে উইদিন হাফ অ্যান আওয়ার সমস্ত ডিভাইস গরম হয়ে বসে একেবারে আন ইন্টারেপ্ট মানে ইন্টারপ্রেট হয়ে যাবে সাডেনলি এটা আসলে খুবই প্রবলেমেটিক তখন তো আপনার চাকরি শেষ বলবে যে তুমি আমার কি পরামর্শ দিচ্ছ আমার তো এখন ওই আমি নয়লে এক কোটি টাকা দিয়ে খরচ করা বা পঞ্চাশ লাখ টাকা দিয়ে খরচ করা একটা এসি কিনতাম কিন্তু আমার তো এখন পুরো দশ কোটি টাকার মধ্যে বিপদের মধ্যে পড়ছে সো এই যে স্টক গেসিং ক্যাপাসিটি ক্লাউড আপনাকে এই ফিচারটা দিচ্ছে যে স্টক আপনার ক্যাপাসিটি নিয়ে গেস করা লাগবে না ক্লাউডের হচ্ছে আনলিমিটেড স্কেলিং আছে দেন
নিয়ার ডেটা সেন্টার বা আমার একটা ডিজাস্টার রিকভারি সাইট করলাম কিন্তু আবার বলে টেস্টের জন্য আবার আলাদা একটা ডেটা সেন্টার টেস্ট করতে গেলে অলমোস্ট সিমিলার জিনিস লাগে তাই না আপনি একটা স্পেশালি একটা নতুন সফটওয়্যার ডেভেলপ করছেন আপনার ডেভেলপমেন্ট এনवायरमेंट লাগবে টেস্টিং এনवायरमेंट লাগবে আপনার পলি কমপ্লায়েন্স অডিট আইসে করতেছে যে এখানে টেস্টিং এনवायरमेंट দরকার কিন্তু আপনার টেস্টিং এনवायरमेंट নাই আপনি কি পিসি এর মধ্যে টেস্ট করতে পারবেন ইট ইজ নট পসিবল এখন আমি দেখছি যে অনেক অর্গানাইজেশনের একটা কালচার আছে তারা ডেটা সেন্টার করে এখানে তাদের নিজস্ব ডেটা সেন্টার কারণ এটা তারা একদিনে ইয়ে করতে পারে না এত টাকা ইনভেস্ট করছে কিন্তু টেস্টিং করে ক্লাউডে টেস্ট এনवायरमेंटটা তারা ক্লাউডে করছে কারণ টেস্টের ক্ষেত্রে আমার ক্রিটিক্যাল ডেটা অনেক সময় আমরা দেই না কারণ টেস্টের ক্ষেত্রে डेफिनेटলি প্রোডাকশন ডেটা দেওয়া হয় না বাট প্রোডাকশন ডেটা লুক অ্যালাইক ডেটা দেয়া হয় আমি ডেটা বলি বা টেস্টিং এর জন্য ডেটা বলি সো এখানে ডেটা যত একটা বিগ কনসার্ন না অনেকে টেস্ট এনवायरमेंटটা ক্লাউডে করছে ক্লাউডে আপনি ইচ্ছা মতো টেস্ট করতে পারেন অটোমেট টু মেক আর্কিটেকচারাল এক্সপেরিমেন্টেশন ইজিয়ার এর জন্য আমি আপনাদের একটা টেকনিক শেখাই দেই ইন ফিউচারে আমাদের আপনাদের ক্যারিয়ারে দেখবেন যে কেন সময় হাইব্রিড মোডে যাবে বিকজ বিকজ ইট ইজ ভেরি এক্সপেন্সিভ ক্লাউড মানে অন প্রেমে এই পলিসি মেইনটেইন করা আপনার আলাদা টেস্টিং এনवायरमेंट রাখা মানে আপনার টেস্টিং এনवायरमेंटটা একটা ডুপ্লিকেট সার্ভার লাগবে নেটওয়ার্ক লাগবে ওরকম জিনিস রাখা বা করা এগুলো খুব এক্সপেন্সিভ তো ইন ফিউচারে কেউ তার অর্গানাইজেশন তার চাহিদা মোতাবেক কিছু জিনিস দিবে ক্লাউডে এখনই করতেছে এখনই করতেছে বাট এটা মাস স্কেল র‍্যাপিড স্কেলে আসবে তো র‍্যাপিড স্কেলে আসবে তখন ধরে না যে অ্যাজুর জানা এডব্লিউএস জানা জিসিপি জানা লোকে ডিমান্ড বাড়বে automate to make architectural experimentation easier allow for evolutionary architecture design based on changing requirement jemon uh, evolutionary architecture bolte eta eta apnar je changing er jonno notun notun requirement lage kono ekta change ante chaile hotat kore er age active directory chilo na apnake active directory deploy korte hocche shei tao kintu changing requirement ashbe sir deploy korte gele kintu ekhane environment lagbe sapal lagbe abar operating system lagbe operating system hocche active directory er khetre windows system मास्टर তো এটা মাঝে মাঝে নেটফ্লিক্স যেটা করে নেটফ্লিক্স তারা মাঝে মাঝে কিছু ভিডিও একদম করাপ করে ফেলে ওকে ওই অটোমোবাইল তো ভিডিও স্ট্রিমিং করা করাপ করে ওরা ফেল ওভার সাইট থেকে চালায় দেখে যে ওরা ওরা ঠিক মতো পাচ্ছে কিনা বুঝছেন তো আমরা যে রকম বলি যে ডিআর আমাদের পলিসিতে বলা থাকে যে পলিসি বা গাইডলাইন গুলোতে বলা থাকে যে ডিআর শুড বি টেস্টেড অ্যাট লিস্ট অ্যানুয়ালি অর কোয়ার্টারলি অর হাফ ইয়ার বেসিস কেন কেন আমরা ডিজাস্টার রিকভারি বা আমরা আমি যেটা প্যাসিভ রাখছি মানে যে জিনিসটা আমার ব্যাকআপ হিসেবে আছে সেটা কি কাজ করে কিনা সেটাও তো দেখতে হবে কারণ ওর কেসে যখন আপনার তখন বলবেন যে আমার কপালই খারাপ যে এখানে হাত দেই খারাপ আজকে ভাগ্য খুবই খারাপ এখানে এটাও নষ্ট ব্যাকআপও নষ্ট কিন্তু আসলে তো লজিক কিন্তু এটা বলে না লজিক আপনার কপাল খারাপ না কার কপাল ভালো লজিক বলে যে আপনি এটা কি টেস্ট করছেন কিনা এটা যদি টেস্ট করেন তাহলে কিন্তু আপনার এই সিচুয়েশন ফাইন আচ্ছা এবার আবার ডিজাইন প্রিন্সিপালের পারসপেক্টিভে বেস্ট প্র্যাকটিস বেস্ট প্র্যাকটিস হচ্ছে স্কেলেবিলিটি আপনি এডব্লিউএস স্কেলেবিলিটি পাচ্ছেন যেটা আপনার অন প্রেম ডেটা সেন্টারে পাচ্ছেন না এটা হচ্ছে ভার্টিক্যাল স্কেলেবিলিটি হরিজন্টাল হরিজন্টাল স্কেলেবিলিটি মানে আমার আমার নাম হচ্ছে কোয়ান্টিটি বাড়াই দাও মানে সার্ভারে কোয়ান্টিটি বাড়াই দাও ডিসপোজেবল রিসোর্স সার্ভার শুড বি ডিসপোজেবল এন্ড ইজিলি কনফিগারড হ্যাঁ একটা মজার ব্যাপার হচ্ছে আপনি ধরেন রিসোর্স ডিসপোজ করা প্রচুর সার্ভিসের সার্ভার আপনারা কি করি প্রচুর কনফিগারেশন করি তো প্রচুর কনফিগারেশন করার পরে আপনার যেটা সমস্যা হয় যে অনেক কিছু কনফিগারেশন করার পরে এই এই জিনিসগুলো যখন ডিসপোজ করতে হয় সেগুলো আবার রোল ব্যাক করে আবার নিয়ে করতাম ডিসপোজ করার ক্ষেত্রে কিছু রুলস ফলো করতে হয় আমাদের অন প্রেম ডেটা সেন্টার আমি কিন্তু সুন্দর সুন্দর সার্ভার থেকে কানেকশন খুলে 
পাওয়ারটা শার্ট করে আমি নিলামে উঠাইতে পারি না যে সার্ভারের এত দাম এটা 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 গোডাউনে ফেলো না এখানে কিন্তু আমার গুরুত্বপূর্ণ কনফিগারেশন ডেটা থাকে আমাকে এগুলো ডিস্ট্রয় করতে হয় আমার ডিস্কটাকে ক্র্যাশ করতে হয় অনেক অনেক ঝামেলা বাট ক্লাউডে আপনি ইজিলি ডিসপোজ করতে পারেন এবং ইজিলি আবার কনফিগার করা যায় আবার ধরেন নতুন একটা সার্ভার কনফিগার করা একটা বিশাল চ্যালেঞ্জ এর ব্যাপার যদি পুরান থেকে যান তারপরে হচ্ছে অটোমেশন যেটা দেখছেন যে সার্ভারলেস ইনফ্রাস্ট্রাকচারের সার্ভিস অটো স্কেলিং এটা বললাম লুজ কাপলিং এটা নিয়ে প্রচুর প্রশ্ন আসে আপনারা যারা অলরেডি সাত কোশ্চেন এর মধ্যে গো থ্রু করতেছেন বা করেছেন অলরেডি লুজ কাপলিংটা হচ্ছে কি লুজ কাপলিং ইজ এ গুড টেকনিক গুড ডিজাইন এটার কথা হচ্ছে ধরেন আপনি একটা অ্যাপ্লিকেশন টু শেয়ার করলেন এটার সাথে ডাটাবেস থেকে শুরু করে সমস্ত কিছু এমন ভাবে ইন্টিগ্রেট করলেন এত কিছু করলেন এবং অ্যাপ্লিকেশনে এত কনফিগারেশন করলেন যে গ্র্যাজুয়ালি ওভার দা টাইম এটা থেকে না পারতেছেন মাইগ্রেট করতে না পারতেছেন এটা দিয়ে ইয়ে করতে মানে এটা এটা এমন একটা সফিস্টিকেটেড সিস্টেম হয়ে গেছে এবং কোনো কারণে অ্যাপ্লিকেশনটা ক্রস করলে মানে যদি ক্র্যাশ করে সরি ক্র্যাশ করে অ্যাপ্লিকেশন ক্র্যাশ করার পরে চাইলেই কিন্তু আপনি যদি ডিকাবল করতে হবে না মানে এটার সাথে এটা অ্যাপ্লিকেশনের সাথে ডেটাবেস এমন ভাবে ডিপেন্ডেন্ট হয়েছে ডেটাবেসের সাথে স্টোরেজ এমন ভাবে ডিপেন্ডেন্ট হয়েছে এবং স্টোরেজ প্রত্যেকটা জিনিস তো এই 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 ডিজাইনটা কিন্তু একটা খারাপ ডিজাইন মানে একটা সিঙ্গেল পয়েন্ট ফেলারের মতো ডিজাইন যেখানে হচ্ছে তো এর জন্য লুজ কাপলিং হচ্ছে কোনো কারণে ধরেন আমাদের আর একটু এক্সাম্পল হিসেবে দেই ধরেন স্টার টপোলজি যদি বলেন স্টার টপোলজিতে যদি আমার স্টার সেন্ট্রাল পয়েন্ট বসে দেয় তাহলে আমার সমস্ত কানেক্টগুলো इंटीग्रेटेडना प्रिंसिपलिंग যে আপনার গুড ডিজাইন প্রিন্সিপাল তাহলে আপনারা মনে রাখবেন এটা লুজ কাপলিং ইজ এ গুড লুজ কাপলিং কি যে কোনো কারণে আমাদের 10টা মডিউল আছে সবকিছু মিলে 10টা মডিউলের মধ্যে কোন একটা মডিউল এফেক্টেড হলে যাতে সবগুলো মডিউল এফেক্টেড না হয় বা একাধিক মডিউল এফেক্টেড না হয় শুধুমাত্র ওই মডিউলটাকে আমি বের করব ওই মডিউলের কাজটা করব এ চেঞ্জ ইন অফ এ ফেলার ইন ওয়ান কম্পোনেন্ট শুড নট ক্যাসকেড আদার কম্পোনেন্ট কম্পোনেন্টস এই কথাটা এখানে বলা আছে আর ডিজাইন প্রিন্সিপালের ক্ষেত্রে ক্লাউড অলওয়েজ বলবে সার্ভিসেস নট সার্ভার মানে ওরা বলবে যে আপনি কষ্ট করে ইসি টু ম্যানেজ করবেন কেন ইসি রূপে কনফিগারেশন করা আপনার মত ওএস চুজ করা কত বিজার হবে এবং আপনার সাইজিংটাও তো আপনি ক্লাউড তো আপনাকে বলে দিবেন না যে এত সাইজেস করেন তোরা বলবে আপনি অলওয়েজ ম্যানেজ সার্ভিস দেন তাহলে আপনি মোর প্রোডাক্টিভ ইস্যুতে আপনার সময়টাকে ইনভেস্ট করতে পারবেন হিউম্যান কি ধরেন এখন আপনাদের মধ্যে যারা আপনারা এখানে বেসিক্যালি কম্পিউটার সায়েন্স গ্র্যাজুয়েট বা আইটি এনথুজিয়াস্ট मानुषर चिंता मानुषार That's why এখন একটা সময় পিসি কনফিগার করা ছিল একদম হাইলি টেকনিক্যাল একটা কাজ অপারেটিং সিস্টেমে ওএস দেওয়ার জন্য আমাদের টেকনিক্যাল লোক দেওয়া আছে তাই না এখন আপনাদের টেকনোলজি জগতে পিসিতে ওএস দেওয়া হচ্ছে একটা ক্লারিকাল কাজ এর মতো তো এইটাই ক্লাউডের কিন্তু কনসেপচুয়াল থিংকিংটা হচ্ছে এইটাই যে ওএস দিব এইটাই কাজ আমার আরেকটা সময় একটা সময় ছিল যে দেখছেন দেখছেন এই লোকটা কিন্তু এই পিসি ক্র্যাশ করছে পিসি ঠিক করতে জানে আর এখন কিন্তু এটা একটা ডালমাতের বিষয় চলে আসে मानुषिकारे स्टोरेज कन्फिगर कर 
ঝাঁপাইফোর <laughs> ভাবিয়া চিন্তা করিও কাজ তো এই এই প্রিন্সিপালটা আইটি ফিনান্স সবার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য বাট কারণ আপনি হুট করে নতুন একটা টেকনোলজি আসলো এটা না কিন্তু আপনাকে লেটেস্ট টেকনোলজি সম্পর্কে স্টাডি করতে হবে জানতে হবে এবং রাস্তাটা চিনে গেলে আপনার এটা ক্রস করুন এরপরে দেখবেন যে এই টেক যখন বেটা ভার্সন আসলো আপনি বসে বসে ব্লক করলেন যে বেটা লিমিটেশনগুলো কি কি যেটা আগের আলিয়ার যে ভার্সনগুলো সেটা হয় না এটা इवन এই মাইক্রোসফটের মতো বড় বড় এবং হাইলি সফিস্টিকেটেড কোম্পানিও কিন্তু এই ভুল করে যখন ভিস্তা কিন্তু মার্কেটে खाली परीक्षार सिक्यूरिटी मानुषन शांत रिलेबिलिटी मानी क्षेत्र 
পারফর্ম অপারেশন এস কোড যেমন ক্লাউড এর ক্ষেত্রে ইনফ্রাস্ট্রাকচার এস কোড এটা কিন্তু আমার অপারেশনাল এক্সেলেন্স বাড়া ইনফ্রাস্ট্রাকচার এস কোড কে কি বলে ক্লাউড ফরমেশন ক্লাউড ফরমেশনে আপনি দেখছেন যে যারা কোডে খুব ভালো এবং যারা ডিজাইন করতে পারে ইনফ্রাস্ট্রাকচার কোড তারা খুব দ্রুত এক খুব ফাস্টার ইয়ে করে এবং বেটার অপারেশনাল এক্সেলেন্স পায় আর পুরো সিনারিওটা ক্লিয়ার আছে তারপর হচ্ছে অ্যানোটেড ডকুমেন্টেশন অটোমেট দা ক্রিয়েশন অফ অ্যানোটেটেড ডকুমেন্টেশন যখন আপনি ক্লাউড ফরমেশন ইউজ করেন বা ইয়ে করেন দেখবেন যে অটোমেটিক ডিজাইন ডায়াগ্রাম গুলো তৈরি হয়ে যায় আপনাকে আলাদা করে কি হয় এখন হয় কি আপনাকে ডকুমেন্টেশন মেইনটেইন করা কাজ করবেন কখন ডকুমেন্টেশন মেইনটেইন করবেন কখন এটা খুবই ডিফিকাল্ট তো এগুলো অনেকটা গুড ডিজাইন প্রিন্সিপাল এগুলো যত বেশি অটোমেট হবে তত ভালো তারপর মেক ফ্রিকোয়েন্ট স্মল রিভার্সিবল চেঞ্জেস সো দ্যাট ইট ক্যান ইন 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 কেস অফ এনি ফেলার ইউ ক্যান রিভার্স ইট আপনি যখন চেঞ্জ আনবেন চেঞ্জটা এমন ভাবে আনবেন যে কোনো কারণে যদি ফেল হয় চেঞ্জটাকে যাতে আবার ব্যাক করতে পারেন রোল ব্যাক করতে পারেন এবং এটা যাতে এফেক্ট না করে ইম্প্যাক্ট অ্যানালাইসিস করে রিফাইন অপারেশন প্রসিডিউর ফ্রিকোয়েন্টলি অ্যান্ড এনশিওর দ্য টিম মেম্বারস আর ফ্যামিলিয়ার উইথ ইট অ্যান্টিসিপেট ফেলার এটা একটা গুড জিনিস আপনি যদি মনে করেন আপনার কোনো ভুল হইতে পারে না ফেল করতে পারেন না তাইলে কিন্তু এটা গুড সাইকোলজি না আপনি ফেলার ওই যে একটা বলেন না ফেলার ইজ দ্য পিলার অফ সাকসেস ফেলার ইজ দ্য পিলার অফ লার্নিং আপনি <laughs> না আমি দেখতেছি যে তিনটা কেস আছে অপারেশনাল এক্সিলেন্স এই এটার ক্ষেত্রে প্রিপেয়ার অপারেটিভ হল ফর एग्जाम এগুলো কিছু মনে রাখা দরকার না মানে এগুলো মেমরি করারই দরকার না মাথা দিক ওই ছয়টা জিনিস মনে রাখলেই হবে কি ছয়টা জিনিস এই যে ছয়টা জিনিস আর কিছু না এটা হচ্ছে অপারেশনাল এক্সিলেন্স সিকিউরিটি রিলায়াবিলিটি পারফরম্যান্স এফিসিয়েন্সি কপস অপটিমাইজেশন সাসটেইনেবিলিটি তো मूलत खाली चो देखते हैं सबकिन <laughs> फाउंडेशन enable traceability apply security at all layers like network vpc subnet load balancer automate security best practices security er jonno kichu best practice guideline ache shegulo aloke kichu automated tool paoa jay abar etara apnar arekta ache je trusted advisor ache apnake tarpor inspector ache guard duty ache bishesh kore trusted advisor apnake onek shomoy ei jinish ta ie korben protect data in transit and data at rest encryption এটা হচ্ছে আপনার ডাটা যখন রেস্টে থাকবে মানে ডাটা যখন আপনি কোন একটা স্টোরেজে রাখবেন আর ডাটা ইন ট্রানজিট মানে এটা যখন নেটওয়ার্কিং মাধ্যমে আপনি আপলোড করলেন ডাউনলোড করলেন বা প্রসেস করলেন সেই ক্ষেত্রে আপনাকে এনক্রিপশন এনসিওর করতে হবে কিপ পিপল অ্যাওয়ে ফ্রম ডাটা 
এটার অর্থ কি কি পিপল হ্যাভ ফ্রম ডাটা মানে যে পিপল আর ডাটা কে দূরে সরায় রাখবেন ব্যাপারটা তা না ব্যাপারটা হচ্ছে আপনার যেই ধরনের লোকদের ওই ডাটাটা অ্যাক্সেস করা দরকার শুধুমাত্র ওদেরকেই দিবেন এমন কোন ডাটা এমন লোকদের দিবে না যার এটা দরকার না এটা হচ্ছে লিস্ট প্রিভিলেজ প্রিন্সিপাল বা ডাটা ডাটা সিকিউরিটির ক্ষেত্রে আমরা লিস্ট ডাটা প্রিন্সিপাল শেয়ার রেসপন্সিবিলিটি মডেল এটা নিয়ে তো যথেষ্ট আলোচনা করছি আর প্রিপেয়ার ফর সিকিউরিটি ইভেন্টস লাইক রান ইনসিডেন্ট রেসপন্স সিমুলেশন এন্ড ইউজ টুলস উইথ অটোমেশন ইনক্রিজ ইউর স্পিড ফর ডিটেকশন ইনভেস্টিগেশন এন্ড সিকিউরিটি এডাব্লিউএস সার্ভিসেস এই ক্ষেত্রে কি কি সার্ভিস গুলো আমাকে সিকিউরিটি দেয় এডাব্লিউএস এর এটা একটু জাস্ট গো থ্রু করি মুখস্থ করার কোনো দরকার নাই এগুলোর সাথে আইডেন্টিটি এন্ড অ্যাক্সেস ম্যানেজমেন্ট এই যে আইএম এডাব্লিউএস এসটিএস এটা কি টোকেন কনফিগারেশন এটা একটা টোকেন সামসার ডিটেকটিভ কন্ট্রোল হচ্ছে এডাব্লিউএস কনফিগ কনফিগ মানে কোন একটা চেঞ্জ যদি আমি করি চেঞ্জ জিনিসটাকে ও সাথে সাথে ইয়ে করে इंसपेक्टर <laughs> ইলাস্টিক লোড ব্যালেন্সিং Amazon EPS Amazon RDS এগুলো আমাদের ডেটা প্রোটেকশনের ক্ষেত্রে ইউজ হয় ইনসিডেন্ট রেসপন্সের জন্য IAM AWS ক্লাউড ফরমেশন ক্লাউড ওয়াচ ছিল নাও দা থার্ড পিলার ইজ দা রিলায়াবিলিটি রিলায়াবিলিটি হচ্ছে অ্যাবিলিটি অফ এ সিস্টেম টু রিকভার फ्रॉम ইনফ্রাস্ট্রাকচার অর সার্ভিস ডিসরাপশন রিলায়াবিলিটি আর সাসটেইনেবিলিটি দুইটা কাঁচা কাচি শব্দ মনে হয় কিন্তু দুইটার মধ্যে পার্থক্য আছে রিলায়াবিলিটি হচ্ছে রেজিলিয়েন্স কত রেজিলিয়েন্স মানে হচ্ছে কোন সিস্টেম ক্র্যাশ করলে আমি কত দ্রুত রিকভার করতে পারি তাই না ধরেন আমরা তো ক্লাস্টার করি কেন বাংলা অ্যাকটিভ অ্যাকটিভ করি কেন অ্যাকটিভ প্যাসিভ করি কারণ আপনি তো রিডান্ডেন্ট সিস্টেম আছে কোন কারণে একটা বসে গেল আপনি কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে সেকেন্ডারিটা চালু হয়ে গেল তাহলে আমরা বুঝতে পারব দা সিস্টেম ইজ রিলায়েবল হ্যাঁ ওইটাই अवेलेबल ডিআারেস্ট এটা টেস্ট এটা বারবার আপনি টেস্ট করবেন কোনো কিছু আপনি ইচ্ছা করে প্যাশ করে আর দেখবেন যে ঠিক আছে কিনা অটোমেটিক্যালি রিকভার फ्रॉम ফেইলার অ্যান্টিসিপেট আর রেমিডিয়েট ফেইলারস বিফোর দে অকার মানে আগে থেকেই যদি আপনি কি সমস্যা হইতে পারে সেটা জেনে যান তাহলে আপনি ইজিলি এটা বেটার সলিউশন দিতে পারবেন এটা একটা প্রোঅ্যাকটিভ নেচার স্কেল হরিজন্টালি টু ইনক্রিজ অ্যাগ্রিগেট সিস্টেম অ্যাভেইলেবিলিটি ডিস্ট্রিবিউট রিকোয়েস্ট অ্যাক্রস মাল্টিপল স্মল রিসোর্সেস টু এনশিওর দ্যাট দে ডোন্ট শেয়ার এ কমন পয়েন্ট অফ ফেইলার স্টক গেসিং ক্যাপাসিটি যেটা আগেই বলছি যে আপনি এমন ভাবে ক্যাপাসিটি যে আপনি প্রিসিশন এসি ক্ষেত্রে উল্টা পাল্টা ডিসিশন দিলেন তারপরে আপনি একটা গুরুত্বপূর্ণ অ্যাপ্লিকেশন হোস্ট করেন না একটা ইসি টু ইনস্ট্যান্সে ইসি টু ইনস্ট্যান্সের ক্ষেত্রে বলো যে একটা হইলেই চলে আমার একটু কোর বানাই দাও আপনি অটো স্কেলিং এনাবল করেন না আপনার কিন্তু ইসি টুটা বসে যাবে বা আবার ম্যানুয়াল ইন্টারভেনশন লাগবে তো এই এগুলো কি আনুমানিক জিনিসগুলোর ক্ষেত্রে এই স্কেলিং করে রাখেন আগে থেকে প্ল্যান করে রাখেন তাহলে আপনি মোর রিলায়েবল পাবেন manage change in automation use automation to make changes to infrastructure reliable function gula ki ki foundation er hocche i am i am kake ki role diben na diben egula thik moto shonibishto kore reliable hobe amazon vpc vpc hocche networking er pura tai service quota ba service limit jetai boli seta hocche service quota ar tarpor aws trusted advisor চেঞ্জ ম্যানেজমেন্টের জন্য AWS কনফিগ অলওয়েজ চেঞ্জ ম্যানেজমেন্টের সাথে রিলেটেড ক্লাউড ট্রেল ক্লাউড ওয়াচ অটো স্কেলিং ফেইলার ম্যানেজমেন্ট ফেইলার ম্যানেজমেন্টের জন্য ব্যাকআপটা যেটা বলছি যে কোনো কারণে ব্যাকআপ যদি আমার ব্যাকআপটা বারবার টেস্ট করতে হয় বা আমার ব্যাকআপ থাকে সিস্টেম ইজ রিলায়েবল 
क्लाउड फॉर्मेशन अमेज़न S3 ग्लेशियर ग्लेशियर आपके की बैकअप था के डाटा बैकअप था के एवं S3 तो डाटा ऑब्जेक्ट किसे बैकअप था के अमेज़न राउट 53 अमेज़न राउट 53 यस परफॉर्मेंस एफिशिएंसी नाउ द फोर्थ पिलर includes the ability to use computing resources efficiently to meet system requirements and to maintain the efficiency as demand changes and technologies evolve jemon amra dhaka shohore boli je x corolla gari ta khubi bhalo perform kore sei 20 15 20 bochor age dhaka shohore rasta ghate jodi construction er kaj kore karon tara emon bhabe korche je notun notun rasta ba apni speed breaker boshalo performance ta bhalo design ta khub bhalo chilo to erokom apnar परफॉर्मेंस एफिशिएंसी होते हैं अमाउंट एक तर सिस्टम के आपने डिजाइन करना जितना आपने उस पे एक तर सिस्टम रिक्वायरमेंट को मीट करो आप टेक्नोलॉजी जो भी चेंज होगा इधर साथ है उस पे एडाप्टिविटी हो आगे तो इधर प्रिंसिपल की डी डेमो क्रेटाइज एडवांस टेक्नोलॉजी एडवांस टेक्नोलॉजी बिकम माने এটা ক্লাউডের একটা স্পেশাল ফিচার যে আপনি গো গ্লোবাল ইন এ মিনিট আপনি একটা মিনিটের মধ্যে আপনি গ্লোবাল সার্ভিস অ্যাপ্লিকেশন লঞ্চ করাতে পারছেন যেটা আমার অ্যাকচুয়ালি মানে আমরা নিজস্ব একটা ডেটা সেন্টারে যদি করতে চাই আর অনেক প্রজেক্ট প্ল্যান প্ল্যান করে আমরা অনেক সময় লাগে ইউজ সার্ভারলেস আর্কিটেকচার অ্যাভয়েড বার্ডেন অফ ম্যানেজিং সার্ভারস এক্সপেরিমেন্ট মোর অফেন ইজি ক্যারি আউট কম্পারেটিভ টেস্ট আমরা রিয়েল লাইফে যখন অন প্রেম এর ক্ষেত্রে আমরা কিন্তু ফ্রিকোয়েন্টলি টেস্ট করতে পারি না কারণ আমার লজিস্টিক লিমিটেশন আছে যে কোন সার্ভারের ক্ষেত্রে যে কোন সিস্টেমের ক্ষেত্রে একটা অর্গানাইজেশনে অ্যাপ্লিকেশন চলে 100 200 কিন্তু আমার 100 200 টেস্ট একটা টেস্টিং এনভায়রনমেন্টে তো সব দিতে পারবেন না তাই না ডোন্ট পুট অল ইউর এক্স ইন এ সিঙ্গেল বাকেট কারণ আপনি টেস্টিং এনভায়রনমেন্টে সবকিছুকে কাজ করবে না এখন 200 জন্য আপনাকে 200 না হোক অন্তত 20টা তো টেস্টিং এনভায়রনমেন্ট দরকার হয় বা 30টা সেই সেই জিনিসটার জন্য আপনার এক্সপেরিমেন্টস ঠিকমতো করা হয় না এটা ক্লাউডে করা যায় এবং এতে ক্ষেত্রে আপনার পারফরম্যান্স এফিসিয়েন্সিকে এফেক্ট করবে মেকানিক্যাল সিম্পাথি বি আর অফ অল এডব্লিউ এস সার্ভিসেস এটার ক্ষেত্রে কয়েকটা ক্যাটাগরি আছে যেমন পারফরম্যান্স এফিসিয়েন্সির ক্ষেত্রে সিলেকশন হচ্ছে অটো স্কেলিং এটাকে আপনাকে পারফরম্যান্স বাড়াবে ল্যামডা অ্যামাজন টিবিএস এস3 আরডিএস রিভিউ হচ্ছে এডব্লিউ এস ক্লাউড ফরমেশন নিউ ব্লগ মনিটরিং Amazon Cloud Watch, Lambda, trade-off with Amazon uh, RDS, Elastic Cash, Snowball, Cloud Watch. Cost optimization. Cost is the budget, target, cost explorer, so we have to include the ability to run system to deliver business value at the lowest price. So I try, like the basic economics, I mean, our service to pay the child. If you want to buy the product, you want to buy the product, you want to buy the quality, you want to buy the product, you want to buy the human basic principle. Cost optimization is the one. Adopt a consumption mode pay only for what you use. Measure overall efficiency. Stop spending money on data center operation. AWS does the infrastructure part and enable customer to focus on organization projects. Analyze and attribute expenditure. Accurate identification of system users and cost. Cost helps measure return on investment. Make sure we use tax. Use managed and application level services to reduce cost of ownership as managed services operate at cloud scale. They can offer a lower cost per transaction or per service. Cost optimization के लिए आपने expenditure awareness जब हम forecast करते बारे ये करते बारे छेदर जो ना आपने जी AWS budget तो दे, AWS cost and users report, AWS cost explorer और एक तो अच्छे reserve instance report. Cost effective resource अच्छे spot instance आपने जाने नॉन एक टाका से वाइन कोई पर्सनल होते हैं reserve instance Amazon S3 Glacier और जेही जाता आपने तीन मास एक्सेस करना होगा, छह मास एक्सेस करना, शेड आटा आपने क्या नहीं स्टैंडर्ड एसटी पे रखा है? यार लोगों ने बिल बेचिए अगर ना, रखा है किसे? ग्लेशियर है, ग्लेशियर है बिल का, कौन चला है? ये तो कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन टेक। तब पर जे जे काज हमारा एक तो सामान वो दरकार, तब पर সেটা যদি আপনি পে অ্যাজ ইউ হতে যান তাহলে বিল হয়তো ডাবল হয়ে যাবে না ডাবল না প্রায় 90% বেশি আছে ম্যাচিং সাপ্লাই এন্ড ডিমান্ড অটো স্কেলিং ল্যামডা অপটিমাইজ ওজিং ওভার টাইম এডব্লিউএস ট্রাস্টেড অ্যাডভাইজার বারবার কানেক্ট করতে বলবে মানে আই মিন এটা একটা ফিচার যে বলবে যে রেড গ্রিন এবং হচ্ছে এই আপনার ইয়েলো দেখাবে যে আপনার এই এই কমপ্লায়েন্সটা ঠিকমতো হলো না বা এখানে আপনার আনরেস্ট্রিক্টেড পোর্ট আছে এই আছে এই জিনিসগুলো ট্রাস্টেড অ্যাডভাইজার 
AWS cost and uses report news blog. AWS news blog and notun notun technology ashe. Apne gula pulla ho. Apna jodi tu tech oriented thake notun ki technology ashe. Uta jana ragro the apne apne dekhna jo ani kichu cost apne dekhna. Kal notun feature jato aagi use korbe tato aagi cost benefit ta paabe. Kal cloud er kete every second is sound money. Sustainability. Sustainability chate environment ekta boro jinish environmental sustainability bolii ba economic bolii. Cloud and the sustainability pillar focuses on minimizing the environmental impacts of running cloud workloads. Design principle understand your impact. Man, after impact analysis, put that way. Jee, kono kaane kono system hai, kono ekta no tune application launch kulle, ita after kono impact kore kina. Ba, o kono ekta no tune policy dile ki impact kore. Establish sustainability goals, set long term goals for each workload model, data on investment, maximize utilization. Anticipate and adopt new, more efficient hardware and software offering. Use managed services. It is always said that managed services are the database that you need to manage. You can use the database that you need to manage. You can use the database that you need to manage. You can blame the application that you need to manage. The application that you need to manage. You can blame the networking that you need to manage. You can blame the server that you need to manage. It is a culture, so we don't have to do the budget, we don't have to blame the organization, right? We don't have to blame the organization, we don't have to do the personal data, we don't have to do the personal data, so we don't have to blame the services, we don't have to blame the services. What is it? AWS. Reduce the downstream impact of your cloud work. Sustainable AWS service, what is it? What is it? What is it? EC2 auto scaling, serverless offering, cost explorer, AWS gravitation to AWS Mirio Dynamo service, EC2 T instance, port instance, EFS infrequent access data, Amazon S3 Glacier, S3 life cycle configuration, intelligent tiring, Amazon data life cycle manager, read, load, local, write, global. One actor feature is that you can actually write your way, read, global. RDS, Read Replicas, Aurora Global DB, Dynamo DB, Global DB. So, this site is a well architecture tool. So, how does it work? It's a free tool. It's a free tool. It's a free tool. How does it work? It's a free tool. It's a free tool. Select your work note answer question. Review your answer against the six pillars. It's a design principle. It's a architectural tool. जब हम तारा एक तर प्रोजेक्ट में फिर तो जो डिजाइनर काज करे शे डिजाइनर काज तो जब तक हमारे ये एडवांस सार्किटेक्चर एंड इकोसिस्टम हमारे डिजाइनर करे एक तर बेस बा गुड डिजाइन हमारे के बेटर प्रोजेक्ट आउटकम दिखे डेफिनेटली तो हम प्रोजेक्ट आ हमारे एस पर प्लान होते करे राइट साइजिंग इतना त शे शे जोखों जेटा जेही को जो मैं यूज़ करा मैं अमिशुद्ध शे तो सर्विस टाइम यूज़ करो ये तो अच्छे राइट साइज़ है ये तो एक गुड प्लानिंग है अच्छा इकोसिस्टम जो दिया था एक तो फ्री रिसोर्स आस इकोसिस्टम है मैं बोल रहा हूँ अपना लाइक हम देखे अभी दिए दिसी लेक्चर शेयर कर दिव AWS blog, AWS forum, white paper and guide, you can see the first feature of white paper and guide. AWS quick start, you can see the project quick start. You can see the gold standard deployment, you can see the white paper. AWS solution, better technology solution, AWS example, AWS solution, 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 सपोर्ट एक तो वाइटल पार्ट सपोर्ट नहीं हो कुछ कुछ नहीं आशे पूरी करें। डेवलपर होते हैं बिजनेस आवार ईमेल एक्सेस पाए टू क्लाउड सपोर्ट एसोसिएट जनरल गाइडेंस एप के तरह लेस देन चौबीस घंटा समय में मुद्दे तारा रिस्पांस करें सिस्टम जो भी इम्पेयर्ड होए वाले सिस्टम जो भी बाधा क्रोस्ट होए ता� बिजनेस एप कितने वापस फोन ट्वेंटी फोर सेवन फोन ईमेल एंड चैट एक्सेस टू क्लाउड सपोर्ट इंजीनियर्स प्रोडक्शन सिस्टम इम्पैर्ड होले चार घंटा कम समय में उसे रेस्पोंस करते हैं प्रोडक्शन सिस्टम डाउन होए गए एक घंटा ये इम्पैक्ट बोला अपना जानवर पूरी क्या प्रश्न बोला कुछ कॉन्फ्यूजिंग एंटरप्राइज एक्सेस टू ए टेक्निकल अकाउंट मैनेजर टैम बोले एक जन टैम के आपने क्या एक जन 
পারমানেন্টলি দিয়ে দিবে বা যতদিন পর্যন্ত আপনি সার্ভিসটা দিবেন ওদের এন্টারপ্রাইজের ক্ষেত্রে শেয়ার কে সার্ভ করে কনসেয়ার সাপোর্ট টিম কনসেয়ার সাপোর্ট টিম হচ্ছে আপনি বিলিং এবং অ্যাকাউন্টের ক্ষেত্রে পেস প্র্যাকটিস সো বলবে যে আপনি স্পট ইনস্ট্যান্স না এই সার্ভিসের জন্য এই সার্ভিসের জন্য রিজার্ভ ইনস্ট্যান্স না এই সার্ভিসের জন্য সেভিং প্ল্যান না বা ও এই পুরো বিষয়গুলো নিয়ে এবং সে বিলিং এবং অ্যাকাউন্ট বেস প্র্যাকটিসের ক্ষেত্রে বিলিং ট্রেনিং এর ক্ষেত্রে বলবে বিজনেস ক্রিটিক্যাল সিস্টেম ডাউন কোন কারণে ক্রিটিক্যাল সিস্টেম ডাউন হলে লেস দ্যান 15 মিনিটসের মধ্যে রেসপন্স করবে এর আগে তো বিজনেস ক্রিটিক্যাল সিস্টেম ডাউন রিপোর্টটা তো ছিল ওখানে লেস দ্যান 30 মিনিটস হ্যাঁ এর আগে এটা এন্টারপ্রাইজের দুইটা পার্ট ছিল আরো আছে এটার মধ্যে একটা আছে বেসিক ডেভেলপার বিজনেস এটা আমি জাস্ট তিনটা ইকোসিস্টেমের জন্য তিনটা মেজর ইয়ার কে ফোকাস করছি এন্টারপ্রাইজার এন্টারপ্রাইজ র‍্যাম্প আর এন্টারপ্রাইজ এডব্লিউএস মার্কেটপ্লেস তো নিও আপনারা এর আগে পড়েছি এটা জানেন যে এটা কি ডিজিটাল ক্যাটালগ উইথ থাউজেন্ডস অফ সফটওয়্যার লিস্টিং फ्रॉम ইন্ডিপেন্ডেন্ট সফটওয়্যার ভেন্ডরস থার্ড পার্টি সফটওয়্যারের এটা একটা মার্কেটপ্লেস কারণ এডব্লিউএস তো বেচা কেনার ব্যবসা করে বলতো বড় সার্ভিস আকারে তো ওদের জন্য এগুলো কিছুই না তোরা প্রচুর সফটওয়্যারের ই আছে আপনি চাইলে এখান থেকে ইজিলি নিয়ে কাজ করতে পারেন কাস্টম এখান থেকে আপনি ইমেজ পাবেন ক্লাউড ফরমেশনের টেমপ্লেট পাবেন মজা না একটা যখন আমরা একটা ডকুমেন্ট করি যে অমুক ইনস্টিটিউশনে আমরা কাজ করে আসছি বিল করতে হবে তো বিলটা কি অটো স্কেচ করেন বলেন যে কে আমরা সেরকম বিল করছে তার কাছ থেকে কপি নিয়ে আমরা আমাদের নাম টাম চেঞ্জ করে দিই তাই না ঠিক এই ক্লাউড ফরমেশনের ক্ষেত্রে ধরেন যে দোস্ত বা কলিগরা বলেন যে ভাই আপনি কি ওইখানে ওরকম একটা ডিজাইন করছেন তাহলে আপনার অমুক একটা আর্কিটেকচারটা আমাকে দেন আমি এখানে বসে বসে কোডের ক্ষেত্রেও তাই করি हॉस्पिटल ওষুধ যখন কিনেন অনেক সময় হসপিটাল আমাদের আপনারে বলে ওষুধের টাকা নিয়ে কিন্তু ইনস্ট্যান্ট দিতে হয় না কিন্তু ডাইরেক্ট যদি ওষুধ কিনতে যান তাহলে টাকা ইনস্ট্যান্ট দিতে হয় ওষুধের ওরা কি করে হসপিটালের বিলের সাথে বিল করে দেয় যে আপনারা ওই যে বেডে যখন আপনাকে রিলিজ দিবে তখন ওষুধের বিল এই বিল সেই বিল যা লাগে সব দিয়ে দেয় ঠিক ইস লাইক এ লাইক সিমিলার ইউ ক্যান সেল ইওর ওন সলিউশন অন দা এডব্লিউএস মার্কেট প্লেস খুবই ভালো যে আপনি আপনার কোন একটা সফটওয়্যার তৈরি করে এখানে বিক্রি করতে পারেন AWS training AWS এর এটা এদের এই বেশ কিছু ট্রেনিং আছে আপনারা যেটা দেখছেন খুব লিমিটেড देयर আর লট অফ ট্রেনিং AWS ডিজিটাল অনলাইন এন্ড ক্লাসরুম ট্রেনিং ইন পারসন অর ভার্চুয়াল এটা ওরা টাকার বিনিময়ে করে একটা স্পেশালি এন্টারপ্রাইজের ক্ষেত্রে ওদের কিছু সেলফ পেস ট্রেনিং আছে AWS প্রাইভেট ট্রেনিং ফর ইউর অর্গানাইজেশন ট্রেনিং এন্ড সার্টিফিকেশন ফর দা ইউএস गवर्नमेंट ট্রেনিং এন্ড সার্টিফিকেশন ফর দা এন্টারপ্রাইজ এন্টারপ্রাইজের জন্য এবং AWS একাডেমি হেলথ ইউনিভার্সিটিস টিচ AWS ইউএস এর অনেকগুলো ইউনিভার্সিটির সাথে ইউনিভার্সিটিতে দেখবেন যে AWS এর ওখানে নাই যেমন আমাদের বাংলাদেশে অনেক ইউনিভার্সিটি CCNA করে না যেমন AIUB আছে বুয়েট আছে देयर আর লট অফ ইউনিভার্সিটি যারা CCNA করে ঠিক AWS এর কোর্সগুলো ইউনিভার্সিটির সাথে ওদের গিয়ে আছে এন্ড ইউ ফেভারিট অনলাইন টিচার টিচিং ইউ সার্টিফিকেশন প্রফেসর এইটা এইটা কিন্তু এগুলো কিন্তু পরীক্ষার পার্ট এই প্রশ্নগুলো এগুলো পরীক্ষায় কিন্তু একটা দুটো क्वेश्चन থাকে professional services and partner network ei chapter to ei part ta important aws professional service organization is a global team of experts jara jader ke onek beton diye aws rakhe tara hocche actually cloud er expert tara apnar organization er data center er total professional services karon apnar organization e apnar technology resource nai tara apnake ei kaj gula kore dite now they work alongside your team and a chosen member of the apn apn mane ki aws partner network हार्डवेर APM consulting partner দুটো আছে একটা হচ্ছে টেকনোলজি পার্টনার যে আপনাকে হার্ডওয়্যার সফটওয়্যার দিবে আর কনসার্ট কানেক্টিভিটি এগুলোর ক্ষেত্রে কাজ করবে কনসালটিং এ প্রফেশনাল সার্ভিস ফার্ম টু হেল্প বিল্ড অন AWS মানে তার একটা কনসালটেন্সি সার্ভিস না দিবে আর একটা আছে ট্রেনিং পার্টনার যারা AWS এর ট্রেনিং দিবে AWS কম্পিটেন্সি প্রোগ্রাম AWS কম্পিটেন্সি স্যার গেইং টু APM 
পার্টনার হু হ্যাভ ডেমোনস্ট্রেটেড টেকনিক্যাল কিন্তু পরীক্ষা আসে এগুলো জাস্ট খালি ইয়ার জন্য বলি না আর আপনারা একটু একটু এই 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 লেক্স স্লাইডটা একটু ভালো করে দেখেন এগুলো পরীক্ষা আসে AWS AWS navigate program helps partners become better partners competency are granted to apn partners এটা AWS knowledge center এর অনেকগুলো সেন্টার আছে এখানে আপনাদের প্রত্যেকটা সার্ভিসের সাথে প্রচুর ডকুমেন্টারি এবং প্রচুর ভিডিও দেয় যখন যেটা আপনাদের যদি একটু ডিপ লার্নিং এর দরকার হয় আর একটু ইন ডেপথ যা যেটা চান কোন একটা সার্ভিসে আপনারা এগুলো থেকে পাবেন আমরা এখন একটু কুইজ নিয়ে একটা ব্রেক নেব ব্রেকের পরে হচ্ছে আমাদের ডিজার্ট মক টেস্টটা শুরু হবে ঠিক আছে তো আমরা একটু কুইজটা নেই False, not true. Right. हाथ उठाई हाथ उठा मान नाम चार पाँच छः सात आठ तीन बसि चारे क्यों नाई ना तेल देखी तीन जरा बेसि तक देखी कि अवस्था ता रईट बोलसे ना रंग बोलसे दे आर डिजाइन प्रिन्सिपल अफ अपारेशनल एक्सिलेंस और यहाँ हे परफरमेंस एफिसियसि इटा देखी दुई खराबारे 
পারার কথা একটু আগে পড়ছে হ্যাঁ টেকনোলজি পার্টনার না শিওর এক নাম্বারে কয়জন আচ্ছা এক নাম্বারে এক দুই তিন চার একজন আচ্ছা দুই নাম্বারে এই এই রোতে মানে দেখি যে গ্রুপ কাছে নাকি আবার এই গ্রুপ এই গ্রুপ এই গ্রুপ এই এক গ্রুপ দেখি একই অ্যান্সার দেয় আবার ওইখানে আবার একই গ্রুপ পাশে 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 মানে এটা হয় গ্রুপের ক্ষেত্রে দেখা গেছে পরীক্ষায় তাহলে এটার মানে ইয়ে করে দিব যে সাফল করে দেয় না তাহলে এখান থেকে দুই নাম্বার তিন নাম্বার এক নাম্বারই হবে আচ্ছা আমরা এক নাম্বারটা আগে দিই তারপর দুই নাম্বার দিই যেহেতু সমান সমান করছে ওই 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 জোনে দুই নাম্বার বলছে আর এই জোনে এক নাম্বার বলছে এক নাম্বারটা রং নাম্বার দুই ইজ দ্য রাইট কারণ আমি একটু আগে পড়াইছি যে টেক কনসালটিং পার্টনার ট্রেনিং পার্টনার টেকনোলজি পার্টনার আপনারা আসলে ফ্রেশ মাথা কিন্তু এত টপিক যে আবার আলাদা করে পার্থক্য করতে পারেন নাই যারা সার্ভিস পার্টনার বলছে তারা অ্যাবসলুটলি রাইট এটা কি ফলস না ট্রু ট্রু সেটা আসবে পরে বুঝবেন ট্রু ফলসের বিষয়টা আসবে হচ্ছে আপনার মানে আপনি যদি কোয়েশ্চেন মুখস্থ করেন তাহলে দেয়ার আর সেভেন্টি পার্সেন্ট চান্স যে ইউ ফেল ইন দ্য এক্সাম আর আপনি যদি থার্টি পার্সেন্ট পাবেন যে একেবারে আপনার ওই যে ফটোগ্রাফ মেমোরি আছে না ফটোগ্রাফ মেমোরি থাকে না ওইটা অনেকেরই ওইটা টাফ আচ্ছা এটা কি ট্রু না ফলস সবাই ট্রু বলতেছেন ফলস কারা কারা আপনি ফলস বলছেন আর একজনই বলছে নাকি আচ্ছা আমি ট্রুতে যাই দেখি একমাত্র একজন ব্যক্তি ফলস বললো আপনারা সবাই এটার ট্রু বললেন কেন টেস্টিং রিকভারি প্রসিডিউর স্টপিং গেসিং ক্যাপাসিটি অ্যান্ড ম্যানেজিং চেঞ্জেস ইন অটোমেশন আর ডিজাইন প্রিন্সিপাল অফ পারফরমেন্স ডিজাইন প্রিন্সিপাল অফ কি অপারেশনাল এক্সিলেন্স হওয়ার কথা না এই প্রথম টপিকে আমরা অপারেশনাল এক্সিলেন্সে পড়ছিলাম না রিলায়াবিলিটির ক্ষেত্রে এইটা সরি রিলায়াবিলিটির ক্ষেত্রে পড়ছে আপনারা এটা ফলসের রিলায়াবিলিটি পিলারের ক্ষেত্রে এটা প্রযোজ্য এটা খেয়াল রাখতে হবে মানে কমন সেন্স অ্যাপ্লাই করতেছেন তো কমন সেন্স অ্যাপ্লাই করলে ধরা খাবেন যেমন এটা বলি আছে ক্লাউড তো আমি পড়া আছে জানা আছে দেখি প্রথম দিন যখন আপনারা জান না তখন তো কমন সেন্স অ্যাপ্লাই করলে দেখবেন যে যে কোনো পরীক্ষায় ওয়ান থার্ড নাম্বার পাবেন ক্লাউড ফরমেশন এটা খুব কমন ছিল তাই না এনি ডিফারেন্ট অপিনিয়ন যেহেতু ডিফারেন্ট অপিনিয়ন এর আগে সফল হয়েছে ওই জন্য আপনি কি করেন কপি করা যায় ক্লাউড ফরমেশন এই তো গুড ভার্টিক্যাল স্কেলিং লিমিট একটু কঠিন লাগে প্রশ্নগুলো অপশন ইজ নট এ ভার্টিক্যাল স্কেলিং লিমিট বেটার ফল টলারেন্স তাই না এটা তো সহজ প্রশ্ন হায়ার কজ ডাউন টাইম ক্যাপাসিটি লিমিটেশন সবই তো লিমিট 
নট এ লিমিট কোনটা বেটার ফল্ট হল তো ভালো জিনিস নাকি কনফিউজ আপনি আরে দেখতেছেন সিকিউরিটি এত কনফিউশন আর কিছু আছে সিকিউরিটি কে এম এস এগুলো সবই কি কনফিউজ হওয়ার সুযোগ নাই তাহলে মোটামুটি আমরা ঠিক এগারোটায় শুরু করে দিই এক্সাম হ্যাঁ এক্সামের কিছু প্রিন্সিপাল আমি আবার একটু করি আপনারা এক্সামের সময় জাস্ট আমরা টাইমলি শুরু করব কোনো রেসপন্স করবেন না আপনাদের আরেকটা কাজ করে রাখতে পারেন যেটা কালকেই করবেন সেটা আজকেও করে রাখেন আপনারা আপনাদের মতামতটা আপনারা ইয়ে করেন এই একের ধরেন এক দুই পঁয়ষট্টিটা কোশ্চেন তো এ বি সি ডি বা ওইভাবে মার্ক করে রাখতে পারেন এক্ষেত্রে সুবিধা হবে নিজে একটা অ্যাসেস করতে পারবেন মানে ধরেন আপনি তো মানে সবার সাথে হাই হাই হ্যালো হ্যালো করে বুঝান এটা তো আসলে বোঝা যাবে না যে কে পিছে আছে কে আগে আছে সেক্ষেত্রে আপনারা নিজে একটা অ্যাসেস করবেন যখন আমি অ্যান্সারগুলো গো থ্রু করব তখন আপনি নিজেরটা রাইট আর রাইট করে আপনি বলবেন যে আমি এত পাইছি মানে আপনার একটা অ্যাসেসমেন্ট থাকবে সেক্ষেত্রে সুবিধা কি আপনি যদি বেশি খারাপ করেন পরীক্ষায় ডাইরেক্ট ওই ফেল দেখাচ্ছে আপনি এখন বেশি খারাপ করলে আরও ভালো কারণ বেশি খারাপ করলে আপনি বুঝবেন যে আপনার কোন কোন এরিয়া এবং শুধু তাই না এক্সামের একটা সুযোগ হচ্ছে কোন কোন এরিয়াতে আপনার আপনারা দুর্বল না ভালো ওগুলো সব আইডেন্টিফাই করে দেওয়া দেওয়া যাবে ঠিক আছে তাহলে আমরা একটা শর্ট ব্রেক নিচ্ছি রেজিস্ট্রেশনটা আপনাদের জন্য ওরা অলরেডি ইয়ে করতেছে অ্যানাউন্সমেন্টটা আমরা গ্রুপে দিয়ে দিব ওনারা ওই ইয়ের কিছু কোয়ারি আছে মিনিস্ট্রির ওগুলো নিয়ে কাজ করতেছে এটা জানা যাওয়া